Всем привет! Ваши бумажные деньги оставьте, пожалуйста, у себя в тумбочке. Они больше нахер никому не нужны. Чистая правда. Допечатать 4 миллиарда биткоинов. А можно мне тоже так как-то сделать? Так 6 часов, ну как можно уже... Да, 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 да. Вот это будущее, записывайте. Это особенная, нереальная музыка. Я Всем привет! Это 20-й выпуск Гагарин Шоу, очередной юбилей. Мы нет-нет, да и доковыляли до а, окончания второго сезона. Это Харьков, это же расслабленный город, да? Мы же все просто а, в, наш, в полном дзене. Да. Да. Наш, наш уже постоянный резидент Алексей Дурнев. Человек, которого все время перебивают, Глеб. <плодисменты> Ребята, и звездочка, вишенка на торте, пианобой! Ну что же, мы, собственно, как всегда, разберем сегодня немножечко новости криптовалют, мира финансов, ну и, собственно говоря, узнаем, как нужно двигаться по музыкальной карьерной лестнице и создавать такие невероятные шедевры, которые радуют слух уже очень много лет. Поехали. Ну не так уже много, подожди. Ну, да, нормально. Просто много, нормально. не очень Нет, много. Да. По меркам биткоина много. Согласен, согласен. Почти всю жизнь биткоина получается. В сравнении с артистом биткоин, артист пьяный это уже метр. Это уже метр. 10 лет это много. Да, папка просто. Ну слушай, но на самом деле я вычитал сегодня, готовясь к нашему серьезному эфиру, что меня объединяет с биткоином только одно. А у нас общий день рождения. А оказывается, 31 октября на Хэллоуин да. Ну, в которой я тоже имел честь традиция. Некто там, японское какое-то имя, ну, неважно, какое-то. Ну, Сатоши на кому-то. Все равно никто не знает, кто это, да? да? Или вы знаете? Никто не знает. Ну, ну, лично нет. Ну, все, никто не знает, кто это, да? То есть Уильям Шекспир объявил, что вот биткоин, вот, держите. Вышла какая-то статья, в общем, я прочитал в Википедии. Да. 31 октября. Слушай, да. ну, на самом деле очень интересно. Хэллоуин. Вся нечисть выходит на Хэллоуин. День Обратите рождения меня. у тебя, Леха, собственно, аккуратно. в день рождения биткоина, как бы, да. а, здесь какое-то совпадение, Лё. Совпадение? Не думаю. То есть с биткоином меня объединяет Хэллоуин. Но вы еще не знаете, что меня объединяет с Алексеем. О! Ну что же, мы поехали. Заставку! Заставку, да. я вас любила, С чего хотелось бы начать? А... Начни с себя. Как нам в детстве говорили, да. Но начну я не с себя, а начну я а, с Дмитрия. И у меня здесь, значит, несколько, несколько выписано интересных а, моментиков, фактов. Я, значит, честно признаться, стал огромным фанатом творчества а, с песни «Родинки». Я ведь и когда-то я впервые побывал на Бале, и, собственно говоря, две недели мои поездки были сопряжены и у всех соседей, которые жили в соседних номерах, вот, и, ну, и сверху, и снизу, и по бокам, потому что колонка была большая, вот, они все слушали «Родинки» в двух вариациях, как бы, потом в третьей, в моей вариации уже, когда я... О, я очень хотел бы услышать. Я так понимаю, что на Бале ты выходишь в полдень, да, и каждый день говоришь, ты ж мое солнце, ты ж мое солнце. И потом уже одеваешь. Не, 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 я до 6 часов утра. Потому что ты мое солнце. Все-таки ты мое солнце. Ты shut the fuck up, дай нам поспать. Слушай, но я думаю, что им было очень приятно. Я уверен, я уверен. Никто не жаловался, стука в дверь не было, копов, ничего. Кричали еще, еще, еще. Потом в самолете ты спел, наверное, да? Я потом и дома слушал, а у меня дома хорошая акустика, когда я слушаю все четыре этажа по стояку. В каком году это было? В семнадцатом. Блин, вот почему я так и кал в семнадцатом году. В семнадцатом. Теперь хоть понимаю, В январе, да? Ты же еще крутился. В январе. Сразу это после трагедия. Нового года, с первого числа. Я пытался, должен пытался записать песни и ничего не мог спеть. Реально, а ночью просыпался, ты рассказывал, что проснулся ночью и начал петь. Чего вдруг, ну, сидели, что только рассказывал. 
Ну-ну. А, ты сказал, моменты какие-то, да? Рыбка. Да, вот есть несколько фактов, как бы, ну, ты, собственно, скажешь, правда, неправда. А, я, собственно говоря... Давай скажет Леша, правда или неправда. Давайте. 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 Тем более, что мы с Лешей уже много-много лет вместе. Да, 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 да. И как... Вот написано, что ты любишь дома готовить и... Чистая правда. Давай расскажем же людям нашу историю. Давай. Вы знаете, да, что вообще я начал звездную карьеру Алексея? Подожди, а Тищенко не начинал? Подожди, я Тищенко не... начал Тищенко его карьеру. Начал. Это Тищенко уже сказал. Нет, серьезно? Да. Так он, еще, пожалуй... так он не... получается, сплагиатил. Ну, посмотрите... Давай, давай 3-4, так он еще и пи... А, а ты, ты правда забыл, да? Ты не понимаешь, о чем я сейчас говорю? Нет. Вот обратите внимание, яркий пример того, как человек, добившись успеха, а успех был корни. очень велик и масштабен, и еще. межгалактический. Еще. Ну, да. еще, 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 говори, да. говори, говори. Забывает о том, откуда. Когда-то мы снимали в самом начале пиану боя, мне кажется, это было... Да, да, было, Ш- было. Не перебивай, пожалуйста. Не перебивай йоду, мой подаван. В десятом году... Юный подаван. А, мой юный подаван, да. Мы снимали а, трибют для группы «Мометроль», где совсем юный пиано бой, без двух подбородков еще, а, пел песню «Утекай». И мы снимали клип, продюсером которого была Яна Алтухова. Вот. И нам нужны были два человека, которые меня возьмут вот так. Ролик это была наша студия. Студия? Да, это была наша студия, да. Слушай, столько всего интересного. Так вот почему там так было холодно, неуютно, отвозили какие-то шмелки. Это все, что вы могли себе позволить. Нужны были два бомжеватых паренька, которые которые ворвутся посреди исполнения песни и просто вынесут меня. Да. Ну вот за руки, за ноги, да, с сигаретами. Вот. И я рассказал, у меня есть очень классный пацан Дурнев. Вот. И тогда еще его фамилия не стала брендом. И можно было просто на ней посмеяться без последствий, без судов, без исков, без всей этой фигни. Вот. И посмотрите ролик, там очень здорово, смешно. И с этого стартанула его головокружительный вообще взлет. Класс. Вот. А там подкачанный, кстати, такой. Ты там очень симпатичный. Да. Прям... Подожди, это да. в каком году было? Десятом, да. А-а-а. Там мы очень, очень все еще все молодые, молодые, красивые. Да. да, еще мы вообще не, узна... не знаем, не знаем ни- ничего. Ни о миллионах юаней, ни о криптовалюте, ни о Джо Байдене, ни о чем. Мы просто, просто летим. Вперед, к мечте, к цели. Скажи, пожалуйста, а чего ты тогда для этой роли выбрал Леху? Он как бы ну, не самый огромный чувак для того, чтобы схватить как бы и вынести. Его выбрал не я, его выбрала да, красавица-женщина. Его выбрала судьба. Яна Алтухова. И, и, да, ну, наверное, просто видишь... Это была ну, наша студия да. просто. Ну, на самом деле. Не, просто как бы стояло несколько кандидатов, и Леша просто такой, я точно понесу. Я понесу при любых раскладах. Я донесу, не смотрите на меня. Я был здоровый, огромный. Я был вот такой... Че, он тоже двоечка. Не Ура! смотрите на меня, что я такой маленький, я донесу, отвечаю, отвечаю, донесу. И вот теперь в городе Харькове, вот в этом невероятном каком-то бункере, я попал, я попал вот в эти ваши сети, в загадочные Блокчейн слова. Сети. Я не знаю, как я, такой крипточайник, как я, мог оказаться здесь. Надеюсь, наконец-то вы проясните мне, что естественно, же естественно. происходит. Но если даже и не проясним, то, по крайней мере, попробуем вместе хотя бы чуть-чуть окунуться в, в эту историю. Да, в, нов, в этот новый мир. Вот. Но, собственно, пока мы до этого доберемся, у нас есть тут еще в загашнике а несколько важных аспектов. Так. Первое. Значит, Дмитрий Шуров признается, что является поклонником креп- крепкого алкоголя. В числе его любимых напитков э, ликеры ну, все, и понеслась. виски. Не, ликеры, вы что, ликеры терпеть не могу. Вообще не пью ликеров. Пьют, пьют виски, действительно люблю. Могу и текилу. Так. Если зима, и мы едем на гастроли в Карпаты, могу... Как, как это вот эта карпатская... Как она? Дурбанивка, борданивка? Колганивка. А, могу колганивку, знаете, с солеными огурчиками, с фрелью. Ой, хорошо. Мне кажется, нам нужно прерывать. А можно винище принести? Понимаешь, какое дело? Алкоголь в моей жизни носит исключительно такую... Основную роль. Позитивный характер. Такую вот функцию хорошего, старого, доброго друга, ни в коем случае не близкого. То есть нормально, ситуативно принимаю. Я когда-то смотрел передачу про алкоголь, и там вот была такая история, что вот если ты э, выпиваешь раз в неделю и считаешь, что ты не алкоголик, то ты глубоко заблуждаешься. И называется это вот в практике э, у врачей отложенный алкоголизм. То есть ты с понедельника до пятницы, до 6 часов вечера петляешь такой счастливый абсолютно человечек, думаешь, все у меня в порядке, мне не нужен алкоголь. Он меня никак не снимает стресс, как бы я независим. Винища можно? Я повторю вопрос. Раз третий. А потом ближе к 21 как бы часу пятницы, как бы, ну, чуть-чуть срывает краны, как бы, и, ну, как бы ты, нет, нет, да. О, мой 
God. Oh my God. Да, и понедельник встретил. По-моему, все просто. Если ты на карантине только один раз в неделю выпиваешь, значит, ты больной. Значит, слишком мало зарабатываешь просто. Да. Хорошо, алкоголь — это дорого. Значит, ты работаешь не в секторе онлайн. Слушай, а ты сказал, вы не были у меня на концерте, не знаете, как я пью. Ты пьешь на концертах? Я просто в Харькове. Вообще, Харьков у меня ассоциир... Не с алкоголем, нет, нет, Харьков — это всегда довольно угарные концерты. В Харькове офигительная аудитория. Очень много студентов всегда было. А вот, смотри, как орут. Студенток, да. И... И с самого начала Харьков — это такой концерт, когда тебе нужно держать определенный уровень градуса весь концерт. Потому что а вот потому я, что... Думаю, я, а я думаю, почему мы на каждом кто, кто выпуске подкрас... пьем, а? Так. Один градус. Это же Харьков. Крас, а красное это, сухое. Это Харьков, чирс. Дима, вот видишь, тоже мою волну эту ловят. Ты понимаешь? Вот, как бы, вот такая тебе. обстановка. Это Леша. Это Леша. Спасибо. Это Леша. А мне? Ксения. А тебе я принесу сейчас. А кофе? Мне кофе, да? Кофе, кофе. Вино. спасибо. Сейчас. Ну, я, а надеюсь, это, я надеюсь, что это только лишь потому, что как бы или был тяжелый поднос, или я сижу дальше всех. Как бы, так, как а бы. мне тоже не принесли. Очень тяжелый поднос, а, тоже, на самом да? деле. А, ну все, ладно, тогда. Ну, потому что вам пора подвязывать, это же очевидно. Мешки уже. Поэтому в Харькове ты, публика настолько заряжена, особенно в клубах, и это было с самого начала, что ты немножко все время вином подогреваешься, потому что эту эйферию ее нужно поддерживать. Смотря в какие клубы заходить. Наверное. Я, мне кажется, играл в абсолютно всех. Скажи, пожалуйста, вместе с Океаном Эльзе Шуров ездил на гастроли по Украине и СНГ, в 2004-м решил покинуть команду. Комментируя ситуацию позднее, фронтмен Святослав Вакарчук очень сожалел об уходе коллеги. Скажи, пожалуйста, это вы вместе работали, это альбом какой был? Супер, не Суперсимметрия? Модель Суперсимметрия. И вот это вы все вместе делали? Ну и другие песни, да. Ли, да. Я просто об этом узнал буквально недавно. Я ну, не знал такого. Просто перепроверяешь, что в интернете написано? Да. Типа, было все, да? Да, 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 да. Правда это или нет? Большинство людей уже не помнят обо всех этих фактах, потому что прошло много времени и... Офигеть, это просто нереально вообще. Движемся дальше. С 2007 по 2008 год Дмитрий работал с Земфирой. И являлся сопродюсером ее пластинки «Спасибо». Он выступал в качестве пианиста на гастрольных концертах и был на сцене во время 100 концертов. Ну, наверное, да. Примерно столько. Ну и как она? Вот, вот я ее воспринимаю как какую-то вот свыше всего вообще, вот как здорового пространства какого-то человека. Вот она это невероятная. Так и есть? Или в жизни она по-другому? Ну, это проще, ну, к земле ближе. Мы не общались несколько лет уже. Да? Ну, вот живем, да, с тех пор, как вот случилось... Да. А, война, мы не ездим, они же в Россию, они ездят в Украину, вот, поэтому мы давно не виделись. Тогда, когда мы работали, у нас был потрясающий контакт, и все какие-то шероховатости личностные, они сглаживались. То есть, На фоне творчества общего? Ну, вообще, в принципе, для, делая какую-то вещь, которая, как мне кажется, была важнее, чем все, все люди, которые ее делали. Ага. Вот для меня она ну, такая определенная недостижимая величина во всех смыслах, и человечески, и творчески. Я ее очень уважаю и э, люблю до сих пор слушать. Круто. Вот, и самое главное, прежде чем мы приступим как бы, к обсуждению новостей и, собственно говоря, к нашей основной тематике, последнее. Факт написано о госте. Что, начинается мат, я только начал, начался. Дмитрий Шуров решил осуществить эксперимент с изменением профессии. Для этого, вот, он снял, вот он. для этого он снял видео, суть которых заключается в том, что Дмитрий вытягивает из шляпы листочек. Зараз я убираю просту профессию. Вид 9 до 5. Дима, так, дальше. Уже, мне уже ужасно стыдно. Ну, извините, очень стыдно. Но такая прихоть. Из шляпы, листочек. листочек да. Такая Кошмар. прихоть у человека. Кошмар. На котором написано простая, Понятно, неожиданная дело. для музыканта профессия. После этого он идет выполнять соответствующую работу. Он на один день отправился в село Пашков, как обычной семье, и стал доильщиком коровы. Давай, малютка, давай. Не стреляйте в пианиста, он доит, как в мире. А можно выяснить, какие еще были варианты? Конечно, да, да. конечно. Ну, мне нравится формулировка «обычная семья». Ну, действительно, была семья. Все семьи, они необычные, да, в какой-то степени. Да. Мы придумали такую фишку, что я буду, в общем, не в своей профессии. Я был по итогу кондуктором в троллейбусе абсолютно реальным. То есть я там был в форме, собирал деньги, собрал, кстати, неплохую кассу, как для того дня. Но я играл Ты пел или нет? Я пел, а. да, люди. Я пел, я провоцировал ну, Сколько это Я денег? пел мужику какому-то «Every breath you take». Every single day. Я был э, работником колл-центра, 
И я звонил всяким своим знакомым и друзьям из шоу-бизнеса и представлялся какими-то странными именами. В общем, это, это был эксперимент, потому что я просто с трех лет ничем, кроме музыки, в жизни не занимался. Да, у меня есть... Леша, не умирай, пожалуйста. Да, да. Пожалуйста, не умирай. А, да, у меня, есть, у меня есть пила, у меня есть лобзик, а, у меня есть молоток. Но я просто таки музыкой занимаюсь, поэтому для меня это был прикольный эксперимент. Слушай, ну тогда э, следующий момент, вот последний, наверное. На... Если не музыкант, то кто? Вот ты говоришь, вот я понимаю, что я музыкант, поэтому как бы, ну, доить корову, как бы, ну, действительно. Ну, с точки зрения вселенской энергии, энцефалопатической э, сущности бытия и пенопластной структуры э, волн э, воздушных струн... Сейчас я подойду. Э, я должен... Я не знаю, я не знаю. Ну, вот, например, ну, точно мог бы... Быть ресторатором. Смотри, ты дома не любишь готовить, значит... Наверное, мог бы сниматься, сниматься, наверное, мог бы в порнографии какой-то. Вот. А есть прихватик. Есть прихватик. Есть задел на Мне кажется, это довольно непыльная, мне кажется... Непыльная. Там все стерильно. Там все стерильно. Не пыльная работа. Откуда ты знаешь? А, послушай, там у меня есть до сын маминой подружки. Да. Все так говорят, да. Одна подруга моей бабушки сказала. Не, просто на самом деле я был в Амстердаме, был в театре э, секса, и я понимаю, что там представление идет шесть раз приблизительно. Э, там, или семь за день. Э, и они выходят, они должны с абсолютно серьезными э, сексуальными такими лицами заниматься сексом на сцене. Ну, и я вижу по ним, что это, ну, реально пахота, ну, то есть это... А теперь смотри, я спел песню «Ведьма» в своей жизни, наверное, около 700 раз. Может быть, больше. Как будто 100 дней в порнотеатре уступал. Да, то есть это называется профессионализм. Понимаете? У меня есть знакомые порноактрисы, и они рассказывали, давайте, за них. Они рассказывали забавную историю про порноактеров, собственно говоря. Когда уже все, финал, им нужно ко... порноактерам нужно ко... актрисе на лицо, они не могут, и, значит, они расходятся там, кто в туалет, то в соседнюю комнату, смотрят порно, которое им нравится. Добивают. А, да, добивают да подводят себя к концу, ладно. да, подводят, подходят и... То есть, если они нарциссы, смотрят свои собственные да. фильмы. Да. да. Рекламу 5-10. Какой ужас. Я просто теперь после этого порно не смогу смотреть. Потому что я в этот момент себе буду представлять, что здесь нарезка, он сейчас на самом-то деле вышел. Да, да. Ну, типа, ну прикинь, это пошел 6 часов, ну как можно уже кушать? Леш, ты скажи, пожалуйста, с нашей последней встречи. Да. Твоя криптовалюта растет, падает, что там происходит? Моя криптовалюта растет. Я последнюю неделю, я не знаю, почему просыпаюсь, и с утра просто первым делом я смотрю, значит, сколько заработал у меня YouTube, а, втор, э, а вторым делом смотрю, сколько поднялся... Сколько потратил сколько, мне биткоин. Сколько, сколько поднял, да, сколько подорожал биткоин. И я все время думаю, чем я занимаюсь? Ну просто... А вот реально гонорары это в биткоинах очень жестко падают. Гонорары в биткоинах? Да. Ну все в биткоинах падает. Все в биткоинах падает. Доллар США в биткоинах падает, все падает в биткоинах. Да. Ну, парни. Да. Я сочувствую. У меня просто не, гонорары не в биткоинах. Не, 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 это у нас в биткоинах все падает, а у них в биткоинах все растет. А, то есть, когда да. у всех падает, у вас да, растет. У них растет. Ну, да. вот смотри, ну вот смотри, ну вот смотри, допустим, Чуть -чуть. летом 2017 года биткоин можно было купить там, ну там, за... Ну, там, обожаю, за полторы, за пол... <свят> полторы мне, тысячи... мне интересно, я ничего про это не знаю. Смотри, вот полторы тысячи долларов стоил биткоин. Это правда? Да. Да, да а правда. сейчас 16. Да слушай, но 12 тот марта... Тот же самый биткоин? Да, тот же самый. Он уже с тех пор постарел, осунулся, да. морщинами покрылся, раскабанил. Да. И он стоит дороже. Да, да но он худел. Маша, а, а можем мне тоже так как-то сделать? Чтобы я, чем я старше становлюсь, тем дороже стоил, да. Чтобы я как биткоин. Что стал дороже, как раскабанил. Метод ярмольника. Слушай, ну а почему это происходит? Я понял, что это сложно. сложно. Это Спросите, происходит по причине песня. того, что в мире больше нет э, ни одного децентрализованного продукта э, с ограниченной эмиссией. Так понятно? Все ясно. Давайте я коротко скажу. Давай. Смотри, биткоина всего будет добыто 21 миллион. Откуда ты знаешь? Это прописано в условиях. Вот 31 октября Сакамото сказал, да, он выпустил этот контракт, все, блокчейн. миллион биткоинов. Единиц. А сейчас да. сколько уже выпущено? 18,5 миллионов. 
миллионов. Да. То есть, То есть мы уже, уже... Не, ну, все, каждые уже. 4 вот он, потолок, года... Нет, вот смотри, каждые 4 года награда за добытый блок угу. снижается в два раза. А, так. Его добывают. То есть про майнинг, про майнинг ты слышал, да? Откуда добивают? добивают? Они, э, есть такие приспособления, они решают математические формулы, и система за решение этой математической, математической формулы дает им награду угу. в виде этих монеток. Но это же монетки, ну, не... Их пощупать нельзя. Нет. Правильно? Они... Да, они в блокчейне. Блокчейн. блокчейн. Да. Блок Палмел, блок Мальборо, блокчейн. Да, и блокчейн. Так, так, я начинаю понимать. Так вот. Это, кстати, идеальное сравнение. Да, да. Суть в том, что в этой системе нет главного компьютера угу. и второстепенного. Все одновременно главные и второстепенные. Вот это, эта система называется блокчейн. Вот она новая и революционная. Угу. Поэтому ее невозможно подделать, ее невозможно, невозможно уничтожить. Есть четкое количество, которое будет добыто монет, 21 угу. миллион. Спрос на нее растет, соответственно, и цена растет. А как может, быть, как может иметь ограничение то, что не имеет э, материализации? Потому что оно прописано в условиях. Ну, в смысле? То есть, типа, написали, и поэтому так и будет? Да. В этом весь прикол. А алгоритм запущен с определенными вводными, которые поменять нельзя после запуска? Все можно поменять? Нет. Это нет. Поэтому он, собственно говоря, уже 11 лет и шурует по плану. Человек из океанельза ушел. Все можно поменять. Может случиться даже то, о чем ты не можешь даже себе вообразить. Понимаешь? Да, в тот момент, кстати, большинство людей в Украине так и думали, да, что все может поменять, но это невозможно изменить. Ну, ну вот мне, как человеку очень аналоговому, знаешь, который вкладывает пока что а все-таки в материальные вещи, там, например, в пластинки. А, Оля, извини. Я вот понимаю, что, например, там, да, у меня там около 200 пластинок. Извини да. за пластинки или за аналоговые? Извини за все эти деньги, которые мы потратили в пластинке. Я уже молчу про Хэммонд Орган 62 года. Это знаешь, такой анекдот даже есть, такая присказка такая небольшая. Я больше всего на свете боюсь, в твоем конкретном случае будет звучать так, я больше всего на свете боюсь, если жена продаст мои пластинки по тем ценам, которые я называл. Которые я купил. На которые я купил, да. Мы же, мы же все так или иначе думаем о постапокалипсисе. Конечно, я постоянно. Я и сейчас. Да, да, то есть да. зомби-апокалипсис, да. Так, а биткоин-то выживет, На этот счет, да, вот что в таком случае случится с биткоином? Он выживет. Выживет. А, а доллар разве, нет. Ему, разве ему не нужно электричество? Хотя бы, если один компьютер нужно. на планете Земля нужно. останется, да. он будет один жить. Один компьютер? Хотя бы да. один. Подключенный бы, а, к бензиновой такой, Генератор. знаешь, генератору. У меня есть, да, я знаю. Вот, ну, все, все, значит, ты будешь проводником, который спасет биткоин. И что мне с этим всем делать? Я же не могу их съесть. Тратить. Фишка-то в чем заключается? Я-то надеюсь, что не будет никакого. Смотри, вот, вот ты произвел какое-то благо, ну, например, рубашку. Не, давай не так. Давай, например, ты песню произвел. Вот. Наконец-то. Вот, хорошо. Не одну. Ты написал песню, а я, например, создал синтезатор. И как бы мы с тобой, соответственно, оцениваем, что тебе на создание песни нужно, допустим, 10 норма часов, а я, например, за 20 норма часов сделал синтезатор. То есть, соответственно, нам с тобой, чтобы обменяться ценностями, я тебе один синтезатор, а ты мне две песни. Угу. Тогда это равноценный обмен. В какой-то момент сильно больше появилось ребят, потому что кто-то сделал еще гитару, которую, на которую ушло 30 норма часов, кто-то еще что-то. И мы решили, что как бы очень сложно производить вот этот вот обмен как бы вещей в природе. И, соответственно, подумали, что давайте как бы у нас будет одна единица как бы оплаты для всех, как бы, которая будет стоить, допустим, там один норма час. Соответственно, будет понятно, что я тебе должен за твою песню передать не два синтезатора, а вот 10 единиц вот этой штуки. Так. В какой-то момент как бы, да, это все делалось из труднодоступных каких-то ресурсов и так далее. Вот, например, золото. Потом в какой-то ну, момент, когда вся экономика экономика начала развиваться значительно быстрее, чем э, истинное производство, соответственно, как бы стало уже тяжело носиться вот с этими э, тюками с золотом, угу. вот с этими э, сундучками и всем Тючками. прочим. И мы тогда как бы, и, значит, человек тогда подумал, как бы, давайте скажем, что вот эти 10 бумажек, это равно вот столько золота. И как бы появилось, соответственно, золото. Ну а, соответственно, биткоин в этой связи, как бы, это следующая, как бы, э, э, ланка эволюции. Вот, то есть, соответственно, следующий шаг. Когда тебе не нужно за собой носить вот эти бумажные штуки, в которые грязи значительно больше, чем, как многие считают, в биткоине. И, соответственно, вот так вот мы будем рассчитываться. То есть, потому что но это единственный ресурс, у не которого не действительно на 100%, и мы это, в этом уверены, ограниченная миссия. То есть это не, ну, как бы не, неизменно. Его нельзя, ну, как, как доллары напечатать. Да. Нельзя допечатать, сколько, да. да. Ага. Ну. 
Не, не может быть такого, что, кстати, нашли 22 миллион биткоинов. Такого не может быть. Или Трамп такой проснулся и говорит, допечатать 4 миллиарда биткоинов. Да, ситуация экономическая мне не очень нравится. Давайте печатнем Но еще. Можно перейти биткоин. на эфиры. Где эфир? Мескалин уже не срабатывает. Ну, ту, ты, ту, собственно, ту. это и сделал, как бы, и да. у тебя очень неплохо получается. То есть, то есть... Ну, я эфир думал, это было... Они не договаривают, что есть еще 3000 других криптовалют, которые можно... Серьезно? Да. Хочешь, мы тебе сделаем криптовалюту? Пьяно бой коин. Пьяно коин. Пьяно коин. Пьяно коин. Ну, надо же бренд, короче, немножко... Сделаем? Да, и даже громкое такое название получается. Пьяно коин. Пьяно коин. Пьяный коин. Пьяный коин. Пьяный коин. Пьяный коин. Блин, это мне меньше. Это уже что-то связано. А у нас первый инвестор! Поприветствуем! Плейбой? Плейбой, Витя Фристайл. Слушай, ну все, что ты рассказал, вызывает только новые вопросы. Да. В этом, поэтому не, тебя и позвали. Я даже не буду их задавать. Не, а по поводу криптовалюты, это правда. То есть, подожди, а, то есть биткоин — это универсальное название для криптовалюты? Не-не-не-не, биткоин — это типа пи... Не Он просто Но первый. это первый. Это вот... Самый первый. Да, Сатамота, да, 31 да, октября да, да, 2008 года. Да, да, да. Окей. А потом появились ребята, которые сказали, а мы вот, например, на основе технологии вот этого криптографии и прочего придумаем свой блокчейн. Это будет работать вот так. А третьи сказали, а мы вот это. Ну и, соответственно, как бы... То есть уже мир накрыли блокчейнами конкретно. Максимально. Очень много уже да. всего И в какой-то момент нам всем скажут, всем привет, ваши бумажные деньги оставьте, пожалуйста, у себя в тумбочке, они больше нахер никому не нужны. А, да. Кто? Кто скажет? Люди. Они. Это они и будут. Ну, в чем прикол? Ну, в игре. Да, кстати, на самом деле это звучит смешно, а реально может так и получиться. Понимаешь, в чем прикол? Это скажет, это даже скажем не мы, именно вот таким вот зловещим голосом это скажет Леха наш сетево. Скажет, давай... А я ходил последние 8 лет, всех предупреждал. And is near, and is near. Какой-то невероятный кураж вдруг нарисовался. Это очень мне какое-то некомфортное он, ощущение. Он не если честно. Очень Все большая разница, что да, блокчейн поменять потом... невозможно. Блокчейн изменить невозможно, а денежную массу можно печатать сколько Нет, угодно. Настроение там, принимает тот далее. факт, что как бы, ну, мы уже чуть-чуть ну, подразобрались в том, что будет происходить дальше. Леша чуть-чуть меньше, а ты совсем мало. Это, а. И это поднимает и это, настроение. И это, и это у тебя поднимает да, настроение. Да. А, окей. Смотри, вот реально, просто Скорость. на самом-то деле, кажется, что вот настолько это все далеко, как бы, но, а, чтобы ты понимал, транзакция перевода, то есть представь себе, твой биткоин-хранилище — это твой золотой собственный банк. Не просто ты отнес свои деньги в какой-то другой банк, а это твой собственный банк. И ты, когда тебе нужны деньги на карточку для того, чтобы купить, например, вискаря, ты просто за полторы минуты превращаешь их в гривну на карточку. Понимаешь? Но... То есть твои золотые вот эти слитки лежат в твоем сейфе. Да, но их ценность постоянно меняется. Я правильно понимаю? Да, да. как и доллара. Да, но это мы говорим про биткоин. Ну, Не, как, но доллара как... она все-таки меняется. Дим, как... ну, Дим, ну и у золота точно так же меняется. Волатильность доллара не такая но высокая. У золота были обвалы. Да, и да, да, было да, да. Ну и волатильность да, есть. Да, Поэтому да, ты как да. бы... А есть, допустим, точно так же так называемые стейблкоины, которые привязаны к одному курсу, вот, и, соответственно, грубо говоря, как там в долларе, например, у тебя лежат, есть там, типа, аналоги, там, Сколько, гривны. Сколько, короче, есть говорят. у тебя бабок? Троха я. Давай возьмем если карантин будет продолжаться, ты же понимаешь, Вот, поэтому перейдем биткоин, и они будут расти, твои деньги, понимаешь? Мне нравится вообще слово, в принципе, биткоин. Оно вот как вот Леонард Коэн. Есть что-то в этом музыкально... Вот, вот, мне уже нравится э... твой настрой, то есть это как бы, да? А, Что-то в этом привлекательное все-таки есть. На... Вот. Какой-то Но... трек может быть, как бы, да, какая-то музыка. Сделаем пьяно коин по-любому. Пьяно коин, да, и все, все брусья. Ты запустишь у себя, что у тебя есть собственная криптовалюта? Конечно. Все. Что? Мы будем ее продавать э, среди футболок на концертах. И более того, ну, знаешь, эта криптовалюта, если человек, покупая монеты и владея монетами, может, например, получить скидку на билет может получить автограф по почте, понимаешь? То есть это такое взаимодействие будет с публикой. 
Ты знаешь, мне, Глеб, знаешь, что я сейчас посмотрел на эту картину, вот то, что мы сейчас делаем со стороны немножко, это э, есть очень популярный такой вид э, мошенничества, mm. когда чуваки звонят тебе в хату, ты открываешь дверь, они говорят, здравствуйте, я представитель такой-то компании, и сегодня мы вам покажем наши новационные утюги и набор ножей, которые затачиваются сами. Я взял, до сих пор затачиваются. Все, нормально. Это был ты. Я взял. Ну, смотрите, я вам, я, смотрите, я вам дарю сейчас вот этот утюг, он стоит 6800 гривен. И вот этот набор ножей, 2300, 2300 гривен, я вам их сейчас дарю. И вот только что, только что руководители моей компании мне позвонили и сказали, что вы, отдав всего лишь 1200 гривен за вот эти два набора общей стоимостью 11800, просто эти подарки себе забираете. За, захотелось. <смех> Может, вам и биткоин так продвигают? <смех> <смех> да, технологии, технологии. Да. Ну, понимаешь, ну, у, таких вот, у таких староверов а, аналоговых, олдскульных... Тебе первым. Слушай, вы же были У-у-у. в красном. Была. Да. Я на всякий случай спросил, я подумал, может, я провалился в какую-то черную дыру, знаете, в червоточину. Я Нет. уже в другом выпуске, в 21-м. <смех> А это навеяно, скорее всего, Алиса из Озеркалья? Это навеяно биткоинами исключительно. Будущее здесь. Понимаешь? Так вот, аналоговое. Такому, да, аналоговому олдскульному человеку, как мне, сложно понять, что-то, что взялось из ниоткуда, идет в никуда. Дим, ну твоя песня. Оно, слушай, может быть, ты прав, ты прав, ты прав. А, может быть, действительно... Ты это, же из космоса взял. Может, и... эта вещь действительно, ну, как музыка, как радиоволны. Может, надо просто поверить, да, в это. Почему вы так уверены, что эту всю историю а, не могут государственные, государственные мужи, мужи... Да, вот просто народным языком выражаясь, а, почему нельзя прикрыть просто волшебную, а чудесную... А блядь, некого прикрывать. Вот в чем прикол. Смотри, некого некого прикрывать. прикрывать, во-первых. Стоп. Сервер, же, сервер же есть где-то? Нет. В том-то и дело. Ок, это новое. Децентрализация. У меня взорвался мозг. Смотри, децентрализация. А где оно хранится? Где? Везде. Микола, шукай Здесь биткоины. Здесь есть. Где биткоины? Смотри. Везде. Ну, вот, допустим, везде. есть. Вот смотри, есть компания Amazon. У, на серверах компании Amazon многие компании хранят какие-то данные. Вот если лупануть компанию Amazon, ну вдруг, все такие думают, ну компания огромная, все, как бы вряд ли что-то произойдет. Но вдруг компанию Amazon можно как бы щемануть. Потому что прийти туда и сказать, как бы там, Арест... допустим, там владелец компании да. Amazon, как бы оказалось... 10 лет подряд насиловал собак, например, там, да, вместе с там. И, и А это нельзя же, да? Это нельзя делать ну, хозяину а. компании. Ну, например, хозяину собаки... Нет, это можно. Ну, смотри, и вот, допустим, как бы, ну, все, забрали компанию Amazon, и, получается, у всех все накрылось, кто хранил на этих серверах. А вот принцип децентрализации, это когда вот это все хранение всей этой информации распределено на, на компьютерах, мобильных устройствах и прочих всяких штуках по всему миру. Сколько этих компьютеров? Все. Все. Сотни тысяч. Угу. Так каких? Миллионов. Миллионов уже на сегодняшний день, да. То есть, то есть любой Вася э, садится дома, начинает да, да. майнить у себя на компьютере, и все вот так. он точка. Да. Ну, не так, что майнить, не. он установил себе программу, программу и все, он и уже участник. Да, понимаю, да, да, у него да. слепок. И он, это... стал, и он стал вот этим одним из валидаторов децентрализованных, которые говорят, что да, вот это все работает. И ты знаешь, самое интересное, ты заговорил как раз по поводу вот, политики, властей и так далее. Да. До 2015 года как бы всем властям они говорили, что это удел гиков, типа эти все биткоины mm-hmm. ваши, это все, значит. А с 2015 года власти решили, что нет, надо все-таки как бы эту ситуацию немножечко обуздать, как бы. Вот. И с 2015 года очень усердно пытались, значит, обуздать, все это, значит, под себя подмять и так далее, но ничего не вышло. Вот, и, собственно говоря, в какой-то момент власти решили, что раз не можем обуздать, значит, надо э, интегрироваться в отрасль, научить, научиться разбираться, понимать и так далее. И, соответственно, появились компании, которые начали работать на государственный сектор. Не для того, чтобы уже там ломать, а для того, чтобы участвовать в рынке, понимать, какие транзакции чистые, грязные, где там чего, как, кто, куда, кому отправляет и так далее. То есть, То было есть посредники не... да, государственные появились между э, производителями и покупателями Но биткоина. если в PayPal можно купить биткоин для жителей Америки на сегодняшний день, тебе это о чем-то говорит? 200, тысяч, 200 миллионов мерчантов. Это мне говорит о том, что какие-то умные люди накупили пораньше, чем все остальные. Вот о чем я это Это правильно. И теперь, это бор... правильно. теперь, и, теперь и теперь на хаях раздают, да, 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 нам нищим. Но, да, в этом тоже есть правда. Почему так поздно меня сюда позвали? Это какое-то гребаное свинство. Show.
В Испании арестовали члена наркокартеля за отмывание 6 миллионов евро через биткоины. И там отмывают деньги через биткоины? Конечно. Ну, почему бы не? Расследование весь, весь началось мир. в 2018 году, когда по правоохранительной... Что, через по версии полиции, мужчина открыл компанию, связанную с торговлей криптовалютами. Угу. Но мы-то не в Испании. Мы не открывали компанию. Во-первых, и не в Испании. Через нее он якобы отмыл более 6 миллионов евро. Но он только начал. Да, Такие только миллионы, начал. Да. В Испании Расточки. злоумышленник скрывался от преследования со стороны властей Нидерландов. А есть такая страна. Его арестовали на собственной вилле в городе Марбелья среди конфискованного имущества. 85 тысяч евро наличными. Три автомобиля, дорогие часы, связанные с криптовалютными счетами, банковские карты, компьютеры и мобильные телефоны. И код. Персидский. И еще цифро код. цифровые активы на 170 тысяч долларов. 170 тысяч долларов в биткоинах. Это же 10 биткоинов. Это за пыль. Это за кем пыль. они охотились? Это просто, понял, обычный закладчик. Да, просто да. О боже, у нас тут 10 биткоинов. Приняли нищеброда какого-то. Три машины было. Сиат Ибица. Део Ланаса, еще польская сборка. Сиат Толеда. И мопед японской 70 Да, и И 10 биткоинов. Какой негодей. Причем 10 биткоинов он купил в 2009 году. Причем, по, да. Причем 8 биткоинов. <свят> Граждане США начали получать паспорта за биткоины. Па. А, специализирующаяся на паспортном обслуживании жителей США компания Peninsula Visa открыла прием платежей в биткоин. Обработка платежей... А что, они платят за паспорта? Это каменный век. Да и мы платим за паспорта. Нет, мы же платим там очень маленький какой-то. Но они тоже, наверное, не сильно много платят. Да? Так а биткоин же стоит кучу денег. Нет, он, а дроби... биткоин, он дробится. Он дробится, что да, есть. Да, да, да. Бит... Восьмой знак. Да? Восьмой знак после целого числа. Восьмой знак называется Сатоши. Это как типа копейка. Честь этого копейка, да, да. да, это как типа копейка, только не, не как у нас типа ноль или там типа ноль. Сотая. Да, да, сотая, да. А, а там... соответственно, восьмой знак после запятой. Это один Сатоши. Это как в стриминге. Вот деньги, которые получают музыканты со стриминга, это ноль, запятая ноль, ноль, ноль. Там 5, грубо ну, говоря. Ну, то есть, типа, биткоин стоит 500 тысяч гривен, но ты можешь купить биткоина на, там, типа, на 240 гривен, например. Все равно можешь. Да, конечно. А можно на, на 224, например, на 260. А потом он хряк и миллион долларов стоит. Окей, а, обработка платежей в криптовалюте происходит через систему Coinbase Commerce, whatever. А, биткоином уже можно оплатить продление паспорта, изменение имени, получение второго паспорта. То есть они хотят сказать, что уже можно прийти в какое-то госучреждение и, 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 и заплатить биткоинами за... За паспорт, то есть паспорт как символ свободы, свободного мира, демократии. Да. Продается за Продается биткоины. за биткоин. За свободную валюту. Которые только вот вчера появились, и теперь уже вот, понимаете? Понимаешь? Куда катится мир? Э, кстати, к слову, в 87 году издание The Economist рекомендую наблюдать за их обложками для того, чтобы не отставать от жизни, потому что пишут его, создается этот журнал масонами. Ну, то есть про лесницу 87 -го года там. Я правильно? Я не знаю. Здесь просто очень много людей, которые, значит, причастны к журналу The Economist. К разного рода изданиям, но я почему-то посмотрел на тебя. Не, у вас там среди издателей, да? Это известно? Тут дальше, кстати, интересные начинаются. И многие издатели разбирают прям обложки Economist. Ну, не издатели, а вообще люди, которые интересуют, разбирают обложки Economist. И в 87-м году была такая обложка, вышла, вот, и там, значит, говорилось о том, что к 2018 году все мировые валюты там и так далее, к которым мы привыкли, уйдут, и появится новая цифровая валюта Феникс. Вот, я вам покажу потом эту обложку. Именно Феникс, а не Хьюстон или Даллас? Да, кстати. Феникс... Потому что там тепло. Возродился из пятна. Rise, там тепло? Как Rise Like a Phoenix, Phoenix приблизительно, mm. вот это. Mm -hmm. Очень многие жалуются, что мы в эфире никогда не говорим, что нужно поставить обязательно лайк. Обязательно нужно поставить лайк, нажать на колокольчик. Колоко... Где он, колокольчик? Где-то где тут? Дзинь. Где он? На колокольчик. И подписаться на Гагарин Шоу, Конечно. естественно. Конечно. К слову, сегодня неоднократно мы упоминали, собственно, Whitebeat. Так вот, ребята, команда Whitebeat, конечно же, никогда не стоит на месте. Команда разработчиков Whitebeat создала новый 
продукт для себя в частности. Если вы понимаете, что биржа WhiteBit — это централизованное приложение, вот, то, соответственно, команда WhiteBit шла, идет, в, точнее, в ногу со временем и создала децентрализованную биржу DEX, которую вы можете найти в поиске в Google как WhiteSwap или же по адресу vs.exchange. Децентрализованные решения для тех, кто переживает за свои финансы и там, за какое-то единоличное управление продуктами в отрасли. То вот, собственно, для вас децентрализованное решение. White Swap, ребяточки. Вот. Очень много фишек, опций. Команда трудилась, пыхтела на протяжении нескольких месяцев. И вот уже, собственно говоря, все готово. Поэтому э, переходите, вот, стейкайте, свапайте, э, фапайте. Делайте, в общем, весь э, значит, спектр беспредела. Глеб показывает, сколько у него денег, смотри. А говорит, ты же на самом деле... Мне говорит, ты поешь, а, а я нет. Это как... А у нас есть тут человек, сидит, кандидат в мэры. Точнее, уже не кандидат, а уже мэр. Просим! 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 А он не знал, что ему надо выходить. Ты тут, Пачичун? Я тут, я тут. Идет, идет, идет. Да. Не, садись на мое место. Отдай ему стул. Пусть... стул тогда, чуть -чуть. Я сейчас перейду. Привет, Димон. Ага. Анатолий, получается, Он... да? Анатолий Пачачун. У нас замена. Кандидат, кандидат в мэры Сум. Здравствуйте. Серьезно? Ты не видел этих роликов? Можно один показать? Покажи один. Сейчас просто, чтобы мы тебя ведем в курс дела. человек взорвал просто интернет. Так. так. Да его и так слышно. Нет. Иди, одевай микрофон. Ну, собственно говоря, раз передача у нас приобрела политический окрас. Давайте Толику тоже что-то предложим. Он не пьет на работе. Как? Он же нормальный мэр. Давайте накурим его. Да, здравствуйте. Э, здравствуйте. здравствуйте еще раз. Добро и мы, пожаловать. собственно говоря... Спасибо да. огромное. Вас избрали, да? Окончательно, да. 99,9%. Смотрите, для того, чтобы вам показать, не народу с мужчиной, а вам показать, что я не бугра, я второй раз уже у вас, получается, в передаче гость. Так. Я пришел не с пустыми руками. <связывая> Фирменный мерч Гагарин Шоу! Леша, у тебя тоже такой будет. Дима, у тебя попробуйте не носить. Дизел. Попробуйте не носить. Ну, как и все в своей жизни, сделал, если честно. Я думал, подарили избирателю. Не-не-не-не-не, так это не работает вообще. Теперь расскажите, зачем он здесь. Он здесь. Да, интересно, кстати. Да, интересно, зачем я здесь. Мы сейчас анонсируем, что третий сезон «Гагарин Шоу» будет, значит, при участии третьего постоянного ведущего. Полупостоянного. Феликс... Речка! Он, он, на самом деле он это узнал вот только что. Чтобы это, это правда. На да? самом деле он да. это узнал а вчера в Телеграме, как бы. Э, тут Давайте нам тоже. доплачивают, а тут мы платим. Понимаешь, чувствуешь разницу? Разные дела. Все, ладно, спасибо, давай. Я понял свой вам план на третий сезон, да? <смех> Давай, садись, пошел на хуй. <смех> Подойди, да? <смех> Нет, это еще Глеб не понимает, какой пиздец начнется в третьем сезоне, когда как бы ему со мной одним сложно что-то <смех> вставить в свой текст какой-то. Вот. А так буду я как бы, э, ну как бы... Я обаятельный, ты стендап-комик и Глеб. Поехал работать Переезжай при Лехе. Киев, да? <смех> Будем а делать. ты думаешь, у Лехи условия хорошие? Но там хоть Луна... какие-то условия. Хотя бы, хотя бы рот дают открыть. Ну, вот. Хоть рот дают открыть. Ладно, что тогда уже там... Главное, что рот дают открыть. Как, понял, ух ты, как мы заговорили. Ты посмотри, там сидит э, членозащитник. Может, и защитил пару членов. И что дальше? Да, да, да. да. Очень тонкие материи. Нам, как творческим весь людям, ваш, сейчас тяжело. Весь ваш диалог, это очень тонко все. Очень тонкие материи. А, мы потом... а куда корабль плывет этот? Мы филигран находим по краешку э, у пропасти над... Э, Не, мне кажется, над... мы, 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 свиса... мы свисаем боржой. вот так вот на пропасти, вот так вот свисаем сейчас. И хохочем с этого. Мы... 
Мы, мы, Пусть мы, будет так, да. Мы висели на тросточке, ты появился, и мы начинаем уже падать. Многих наших читателей интересует вопрос, да, в чем хранить активы? Ну, те, у кого, которые они есть. А раньше рекомендовалось разбивать, так сказать, делегировать, да? Диверсифицировать. Диверсифицировать. Вы же взрослые люди, да. Вот э, сколько процентов ваших активов 30. вы храните в биткоинах сейчас? Я все 100%. Все 100%. Но ну, не все. Сейчас 100%. Но потом ты часть, прод... часть продал лайткоины, потом продал... Ну, я просто еще увлекаюсь, да, немножечко под... подторговываю, типа... Угу. Mm. То есть они у тебя в обороте просто, да? Ну да, типа да. Но из цифры я их вывожу только когда надо купить, пожрать. И это, опять же, проблема, которая стоит перед нашим сообществом, э, так называемый масс adoption, то есть максимальное принятие. Так, чтобы... Мы занимаемся сейчас разработкой софта для того, чтобы можно было там в супермаркетах и магазинах рассчитаться, рассчитываться вот с того кошелька, который да. тебе поставил Глеб, например. Да, там. Вот так же подвел, и оно пикнуло. Или там, да, там ну, короче, масса их. Ты, да, а в мире выберешь. где-то есть аналоги? Есть. Где-то можно рассчитаться? Да. Нет. В Австралии. Ну, нет, ну есть. В Австралии есть, да, там. В США есть. В США mm-hmm. очень много криптовалютных терминалов. Ты можешь подойти прямо так вот. Как... Снять деньги, да? Более да. того, в Праге есть и снять и пополнить. как-то они и там снять, называются. И снять, и пополнить можешь. Ну вот когда можно будет, проходя в пешеходе, услышав гениальную флетистку, бросить ей биткоинами денег в шляпу? Ничего не надо будет. У нее будет QR-код. qr как у меня сейчас. И все, и ты будешь Раз, проходить мимо. Ты... Приложил телефон просто. Да, вот, и так, пошел дальше. На флейте? На флейту приложил. qr коду у нее будет QR-код а, на стене. А вместо шляпы у нее просто будет QR-код. Да, просто ну, картонка на ней Вот это будущее, да. записывайте. Мы только что сообщили людям, что будет. Да, так и будет. Так это и реально. И нам не жалко. Сейчас, собственно, к слову, Дмитрий, наш гость, уже не может ничего ответить так, чтобы вы в выпуске это увидели, поэтому я, пользуясь случаем, хочу сказать, что значит, он будет амбассадором криптовалютного рынка, в том числе на музыкальной сцене. Так, я начинаю так, 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 так. Покупайте биткоин, покупайте эфир, вы делаете это все на бирже WhiteBit. Еще не забывайте о децентрализованных решениях, таких как WhiteSwap. Ну, ладно, это все шутки шутками. Но на самом-то деле, собственно говоря, по традиции у нас в конце выпуска музыка. И сегодня это просто особенная, нереальная музыка. Прям вообще обожаю. Это... Песня э, Родинки. Та, что ты пел на Бали и всех... Та самая песня, которую ты пел на Бали и всех за... Да, 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 да. Попросим, друзья. Пьяно бой, пьяно бой. Ой, Окей, okay, everybody. Как слышно? <laughs> Для нашего сегодняшнего космического эфира я приготовил специальную версию песни Родинки, которую вы не слышали, космическую, особенную версию. Версию будущего. Ух ты! Да. Okay, let's go. Этому щите мое солнце, ты не мое солнце. И нам никогда не будет самому. С этому щите мое солнце, ты не мое солнце. Пальцы в тем рви. Каются твои И все стоишь Не спят ни в узле Мир 
сказать, это лучшее шоу на земле, на самом деле. Знаете почему? Потому что холодно в студии, но тепло э, в сердцах. А, кстати, на самом деле, вот мне кажется, для, для журнала Playboy, например, вот там же девочкам залепливают соски чуть-чуть. Да. Э, Можно штрих-кодами просто э, залепить. Например, э, биткоинами. Это О, штрих-код! Задонатьте актрису, ну или фотомодель. Задонатьте актрису. Представь. И прямо, и прямо с фотографией можно будет не только как бы по этот, а и отправить донат девочке из журнала, потому что у нее на сосках вот здесь вот... Будут Хорошо, что я не то же самое сказал. Ну, я продублировал, потому что мало ли кто-то не понял твои мысли. Ну да. Ребят, я не знаю, кто это будет смотреть, но мне кажется, это... Ha <laughs> ha. 